சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி தோழர்களே நம்ம இப்போ அரசியல் கட்சிகளுடைய வரலாறை பார்க்கலாம் தேசிய அளவிலான கட்சிகளை பார்த்து விட்டு அப்புறம் மாநில அளவிலான கட்சிகளுடைய அவங்களுடைய டெவலப்மெண்ட் ஹிஸ்ட்ரியை ஒரு சிம்பிளாக பார்க்கலாம் பெரிய அளவில் ப்ரீஃபாக பார்க்க வேண்டாம் எக்ஸாம் பேண்ட் ஆஃப் வியூவில் சிம்பிளாக பார்த்துட்டு போயிடலாம் இந்திய அளவில் பார்த்திங்கன்னா தேசிய இயக்கம் உருவாக ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஐந்தில் தான் ஆரம்பிக்குது அப்போ என்ன ஆரம்பிக்குது இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஐஎன்சி என்று சொல்லக்கூடிய இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி உருவாகுது டிசம்பர் இருபத்தெட்டு ஏஓ ஹியூம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய நிறுவனர் யார் ஏஓ ஹியூம் அவர்கள் தொடக்க காலத்தில் இந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய நோக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சியில் மக்களுக்கான உரிமைகளை பெற்றுத்தருவது அப்படின்றது தான் நோக்கமாக இருந்துச்சு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இயக்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தஞ்சி டிசம்பர் இருபத்தி எட்டு பம்பாயில் தோற்றுவிக்கப்பட்டதாக நம்ம வரலாறுல படிச்சுருக்கோம் ஏஓ ஹியூ ஹியூம் நிறுவனர் டபிள்யூசி பானர்ஜி அவர்களை முதல் தலைவராக கொண்டு இந்த கட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டது தொடக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது மிதவாதிகளுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்குது மிதவாதிகள் என்போர் மாடரேட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி மீது நம்பிக்கை கொண்டோர் ஆங்கிலேயருடைய சட்டங்களின் மீது நம்பிக்கை கொண்டோர் தான் இந்த மிதவாதிகள் இவங்க ஆங்கிலேயருக்கும் மக்களுக்கும் இடையில் பாலமாக செயல்பட்டார்கள் மக்களுடைய கோரிக்கைகளை ஆங்கிலேயருக்கு எடுத்து சென்று ஆங்கிலேயர் அந்த செய்த விஷயங்களை மக்களுங்க மக்களிடம் எடுத்து சென்று ஒரு மீடியேட்டராக செயல்பட்டாங்க விடுதலை என்பது உடைய நோக்கமாக இல்லாவிடினும் மக்களுடைய உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுத்த ஒரு அமைப்பாகத்தான் இதை நம்ம பார்க்குறோம் பின்னாளில் இந்த இயக்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தஞ்சிலிருந்து தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து வரை மிதவாதிகளின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்ட இந்த இயக்கம் பின்னாளில் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய தீவிரவாதிகளுடைய கட்டுப்பாட்டில் இயங்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்திலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு காந்தி தேசிய இயக்கத்தை கையில் எடுக்கும் வரை இந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இயக்கம் தீவிரவாதிகளுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்த காலகட்டமாக இந்த காலகட்டத்தை சொல்லலாம் இந்த பீரியடில் காங்கிரஸ்க்கு மாற்றாக ஒரு இயக்கம் அகில இந்திய முஸ்லீம் லீக் என்ற கட்சி முஸ்லீம் லீக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு உருவாகுது டாக்கா இது யார் நிறுவனர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நவாப் சலிமுல்லா நவாப் சலிமுல்லா மற்றும் ஆகா கான் ஆகா கான் காங்கிரஸுக்கு மாற்றாக சிறுபான்மை இனத்தவரான முஸ்லீம் மக்களுடைய நலன் காக்கும் பொருட்டும் ஆங்கிலேயரிடமிருந்து முஸ்லீம் மக்களுக்கான சலுகைகளை கேட்டு பெறும் பொருட்டும் இந்த முஸ்லீம் லீக் என்ற இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு தொடங்குது இந்த முஸ்லீம் லீக் இயக்கம் காங்கிரஸுக்கு மாற்றாக செயல்பட்டது தொடக்க காலத்தில் ஆங்கிலேயருக்கு ஆதரவாக செயல்பட்ட இந்த இயக்கம் பின்னாளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த வங்காளம் மீண்டும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்ட பின் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் லக்னோ மாநாட்டில் காங்கிரஸும் முஸ்லீம் லீக்கும் ஒன்றாக இணைந்து செயல்படுவது ஆங்கிலேயரை எதிர்ப்பது அப்படின்ற மனநிலைக்கு வந்து செயல்பட்ட இயக்கங்களாக இந்த காலகட்டத்தின் இயக்கங்களை பார்க்கலாம் அதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் தான் தமிழகம் போன்ற மாநிலங்களில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நீதி கட்சி போன்ற பிராந்திய கட்சிகள் நீதி கட்சி உள்ளிட்ட இயக்கங்கள் தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் சவுத் இந்தியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன் அல்லது தென்னிந்திய விடுதலை கழகம் போன்ற சில மாநில கட்சிகள் அந்த பிராந்திய அப்போது பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மாகாணம் அப்போது தமிழ் மக்கள் தெலுங்கு மக்கள் மலையாளம் கன்னடிகா உள்ளிட்ட மக்களை கொண்டிருந்த இந்த மக்களுடைய ஆதரவை பெற்ற ஒரு பிராந்திய இயக்கங்களாக இதை போன்ற இயக்கங்கள் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி வாக்கில் அந்த மாண்டே சென்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த சட்டம் மூலமாக நடைபெற்ற தேர்தலில் இந்த கட்சிகள் தான் பங்கேற்கிறாங்க காங்கிரஸ் கட்சி பங்கேற்கவில்லை பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு கருத்து மாறுபாடு உண்டாகுது இருபத்தி மூன்று ஜனவரி ஒன்றில் ஒரு கட்சி உருவாகுது அது சுயராஜ்ய கட்சி சுயராஜ்ய கட்சி ஸ்வராஜ் பார்ட்டி அப்படின்ற ஒரு கட்சியை சொல்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பரில் கயா காங்கிரஸ் மாநாட்டின் முடிவில் காங்கிரஸ்க்குள் கருத்து முரண்பாடு உண்டாகுது அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்து இருபத்தி மூன்றில் சட்டமன்ற தேர்தல் வரப்போகுது சட்டமன்ற தேர்தலில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சியில் விரும்பியோர் சுயராஜ்ய கட்சி அப்படின்ற ஒரு கட்சியை தோற்றுவிக்கிறாங்க இல்லை சட்டமன்ற தேர்தலில் பங்கேற்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க காங்கிரஸ் கட்சியிலே ரிட்டர்ன் ஆகிறாங்க அப்போ காங்கிரஸ் கட்சி முதன்முறையாக ஒரு பிரவி பிரிவினை எதிர்கொள்கிறது அந்த கட்சி சுயராஜ்ய கட்சி சி ஆர் தாஸ் சி ஆர் தாஸ் சித்தரஞ்சன் தாஸ் மோதிலால் நேரு ஆகியோரை தலைவர்களாக கொண்டு இயங்கிய கட்சி தான் இந்த சுயராஜ்ய கட்சி பின்னாளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து வாக்கில் மீண்டும் இது என்ன ஆகிடுது
நம்ம விடுதலை போராட்ட வரலாறு கூட பார்க்குறோம் நேஷ்னல் மூமெண்ட் அப்படின்ட்டு தான் பார்க்குறோம் தேசிய இயக்கம் தான் பார்க்குறோம் அதில் காங்கிரஸ் அப்படின்னு சொன்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எல்லாருமே இருந்தாங்க காங்கிரஸ் இருந்தாங்க சுராஜிஸ்ட் இருந்தாங்க தேசியவாத முஸ்லீம்கள் இருந்தாங்க ஒருங்கிணைந்த தேசத்தை விரும்பிய விடுதலை விரும்பிய காங்கிரஸில் இருந்த முஸ்லீம் தலைவர்கள் இருந்தாங்க இந்து மகாசபாவைச் சேர்ந்தவர்கள் இருந்தாங்க கம்யூனிஸ்டுகள் இருந்தாங்க சோசியலிஸ்டுகள் இருந்தாங்க ஆக அனைவரும் உள்ளடங்கிய ஒரு இயக்கமாகத்தான் அந்த இந்திய தேசிய இயக்கம் காங்கிரஸ் இயங்கியது விடுதலைக்கு பின் அதுக்கு துண்டு துண்டாக காங்கிரஸிலிருந்து கம்யூனிஸ்டுகள் வெளியே போகிறாங்க சோசியலிஸ்டுகள் வெளியே போகிறாங்க இந்து மகாசபாவை சேர்ந்தவர்கள் வெளியே போகிறாங்க அப்போ இப்படி தான் அந்த இயக்கம் வந்து தேசிய இயக்கம் உடைகிறது ஆனால் அதிலிருந்து காங்கிரஸ் கட்சி தனித்தன்மை கொண்டு ஆட்சியை நிர்வாகத்தை கையில் எடுக்குமாறு செயல்படுது அப்போ தேசிய இயக்கத்தில் காங்கிரஸ் வேறு இயக்கத்தில் அனைவரும் இருந்தாங்க இந்திய தேசிய இயக்கம் என்பது விடுதலை இயக்கம் தான் அது முக்கிய காங்கிரஸ் மற்ற கட்சிகளும் சேர்ந்திருந்தாங்க காங்கிரஸுடன் இணைந்து செயல்பட்டாங்க காங்கிரஸ்க்குள்ளேயே இணைந்து செயல்பட்டாங்க அப்போ காங்கிரஸை தொடக்க காலத்திலும் ஒரு கட்சியாக பார்க்காமல் ஒரு இயக்கமாக ஒரு மூவ்மெண்ட்டாகத்தான் இன்டர்நேஷ்னல் மூவ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு தான் நம்ம பார்க்குறோம் பார்க்குறது வந்துட்டு சுயராஜ்ய கட்சி சட்டமன்ற நுழைவை ஆதரித்தோர் சட்டமன்ற நுழைவை ஆதரித்தோர் வேண்டியோர் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த சுயராஜ கட்சியாக தோற்றுவிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மாற்று அரசியல் இயக்கம் ஒன்று உருவாகுது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சிபிஐ என்ற ஒரு இயக்கம் உருவாகுது இந்த சிபிஐயை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எம் என் ராய் ஒரு முக்கிய தலைவர் ஃபவுண்டர் அப்படின்னு பார்த்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா எம் ராய் நிறைய தலைவர்கள் இருந்தாங்க முசஃபர் அகமது எஸ் ஏ டாங்கே நளினி உள்ளிட்டோர் நளினி குப்தா உள்ளிட்டோர் அந்த தொடக்க கால கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இவங்களை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் ரஷ்யாவில் புரட்சி உண்டாகுது போல்ஷிக் புரட்சி அந்த ரஷ்ய புரட்சியின் தாக்கம் காரணமாக அந்த பொது உடைமை சித்தாந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய கம்யூனிச இடதுசாரி தத்துவத்தின் மீது நம்பிக்கை கொண்டோர் இந்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்தியாவில் இருந்தது கேபிட்டலிஸ்டிக் கவர்மெண்ட் தட் இஸ் முதலாளித்துவ பழமைவாத அரசாங்கம் அப்போ அவர்களுக்கு இந்த கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தம் ரஷ்யாவில் இருந்து பரவுவது பிடிக்கவில்லை அப்போ இந்தியாவிலிருந்து இவங்க போய் ரஷ்யாவில் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேயே ரஷ்யாவில் தாஷ்கண்ட் நகரத்தில் இந்த கட்சி ஃபார்ம் ஆகுது தாஷ்கண்ட் நகரத்தில் இந்த இயக்கம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ முக்கிய தலைவர்கள் எம் என் ராய் முசஃபர் அகமது எஸ் ஏ டாங்கே நளினி குப்தா உள்ளிட்டோர் இந்த கட்சியினுடைய முக்கிய அமைப்பினர் பின்னாளில் முறையாக இந்தியாவில் பம்பாயில் ஒரு மாநாடு போட்டு முறைப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல தாஷ்கண்ட்லேயே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ரஷ்யாவில் ஆனால் பின்னால் முறையாக இந்தியாவில் ஆரம்பித்தது பம்பாயில் கம்யூனிஸ்ட் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எம் என் ராய் அவர்கள் தலைமையில் உருவாக்கப்பட்டது ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து மாற்று இயக்கங்கள் காங்கிரஸ் வந்து விடுதலையை நோக்கமாக கொண்டு போராடிய காலகட்டத்தில் இவர்கள் வர்க்க பேதம் அடிப்படையில் ஏழை பணக்கார மாகுபாடு பாகுபாடை களையும் நோக்கத்திலும் பொது உடைமை தத்துவத்தை நிலைநிறுத்தும் நோக்கத்திலும் இதை தவிர முதலாளித்துவ செயல்பாடுகள் ஆங்கிலேயருடைய காலனிசம் அண்ட் கேபிட்டலிசம் இவற்றுக்கு எதிராக எதிராக ஒரு பேர் இயக்கமாக கம்யூனிஸ்ட் பேர் இயக்கம் உருவாகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து இவர்கள் மீது நிறைய வழக்குகள் போட்டு ஒடுக்கப்பட்டது வரலாறுல நம்ம பார்க்குறோம் இவர்கள் மீது கான்பூர் சதி வழக்கு மீரட் சதி வழக்கு உள்ளிட்ட வழக்குகள் போடப்பட்டது இவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடுமையான எதிர்ப்பை சம்பாதிச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்போதுல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயக்கத்தை சேர்ந்த பகத் சிங் உள்ளிட்டோர் தான் டெல்லி சட்டமன்றத்தில் குண்டு வீசுறாங்க டெல்லி சட்டமன்ற குண்டு வீச்சு வீசுறாங்க இதனால பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது கருத்து முரண்பாடு உண்டாகுது காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தை விட்டு இவர்கள் இருபத்தொம்போது முப்பது வாக்கில் வெளியேறாங்க விடுதலை இயக்கத்தில் பங்கு பெறுறாங்க கட்சி தனிதான் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தனிதான் ஆனால் இவர்களும் இணைந்து காங்கிரசுடன் இணைந்து தான் விடுதலை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள் இருபத்தி ஒம்பது வாக்கில் இவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து வெளியேறி காங்கிரஸ் வந்து ஒரு ஆங்கிலேய ஆதரவு போக்கு நிலைப்பாடு கொண்டவர்களாக இருக்கிறாங்க மிதமான போக கடைபிடிக்கிறாங்க ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை இவர்கள் எடுத்து வைக்கவில்லை அப்படின்ட்டு ஏகாதிபத்திய கைக்கூலி அப்படின்லாம் காங்கிரஸ் விமர்சனம் பண்ணிட்டு முப்பது இருபத்தொம்போது முப்பது முப்பத்தொன்று வாக்கில் இவர்கள் காங்கிரஸை விட்டு வெளியே போகிறாங்க யார் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் சிபிஐ இவர்கள் சதி வழக்குகளின் கீழும் சிறை தண்டனையும் அனுபவிக்கிறாங்க பகத் சிங் அவருடைய கூட்டாளி தூக்கிவிடப்பட்டாலும் பிற கம்யூனிஸ்டுகள் என்ன பண்ணு
காங்கிரஸ் சோசியலிஸ்ட் கட்சி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இவங்களும் முக்கிய பங்காக இருந்திருப்பாங்க ஆக்சுவலாக காங்கிரஸ்க்குள்ளேயே இடதுசாரி ரிட்டையர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறது உண்டு காரணம் இந்த கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்துடைய தாக்கம் ரஷ்ய புரட்சி ஏற்படுத்திய தாக்கம் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளும் இருந்தது காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளேயே ஒரு ரெட்டையர்கள் வந்து இந்த இடதுசாரி கம்யூனிச சோசியலிச சித்தாந்தங்களால் ஈர்க்கப்பட்டோர் அவர்கள் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நேரு மற்றும் சுபாஷ் சந்திர போஸ் நேரு சுபாஷ் ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா சயாமி ஸ்பின்ஸ் காங்கிரஸின் ஒட்டி பிறந்த ரெட்டையர்கள் என்று தொடக்க காலத்தில் அழைக்கப்பட்டாங்க இளைஞர்கள் இந்த சோசியலிச இடதுசாரித்துவத்தின் மிக தீவிர செயல்பாடு கம்யூனிசம் என்றும் மிதவாத செயல்பாடு சோசியலிசம் என்றும் அழைக்கலாம் அப்போ ரெண்டு பேருமே இடதுசாரிகள் தான் கம்யூனிஸ்ட் ஆகட்டும் சோசியலிஸ்ட் ஆகட்டும் மிதவாத செயல்பாடை கொண்டோர் இதில் காங்கிரஸை ஆதரித்தோர் சோசியலிஸ்டுகள் காங்கிரசுடன் முரண்பட்டோர் இடதுசாரிகள் சரியா அப்படி தான் எடுக்கணும் எடுக்கிறது என்று அப்போ நேருவும் சுபாஷ் சந்திர போஸ் கூட சோசியலிசவாதிகள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறது உண்டு அப்போ இந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் பின்னாளில் காங்கிரஸ் சோசியலிஸ்ட் கட்சி காங்கிரஸில் உள்ள இளைஞர்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் காங்கிரஸ் சோசியலிஸ்ட் கட்சி உதயமாகுது ஆச்சாரிய நரேந்திர தேவா ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் உள்ளிட்டோர் இந்த கட்சியை சேர்ந்தவங்களாக இருக்கிறாங்க பின்னாளில் இவர்கள் எல்லாமே ஆனால் கட்சி ஆரம்பித்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் காங்கிரஸ்க்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க காங்கிரஸ்க்குள்ளே இணைந்து செயல்படக்கூடியவர்களாக தான் இவங்க இருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வாக்கில் ஒரு கட்சி உருவாகுது சுதந்திர தொழிலாளர் கட்சி இண்டிபெண்ட் லேபர் பார்ட்டி சுதந்திர தொழிலாளர் கட்சி யார் அப்படின்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு இயக்கம் அம்பேத்கர் அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இயக்கம் தான் அந்த சுதந்திர தொழிலாளர் கட்சி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒடுக்கப்பட்டோர் நலன் மற்றும் தொழிலாளர் நலன் இவங்களுடைய இந்த கட்சியினுடைய கொள்கை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடுக்கப்பட்டோருக்காக பாடுபட்டது ஒடுக்கப்பட்டோர் தொழிலாளர் தொழிலாளர் நலன் இதுக்காக பாடுபட்டது முதலாளித்துவ எதிர்ப்பை கொண்டதாக இந்த கட்சி இருந்திருக்கு அகெயின்ஸ்ட் கேபிட்டலிசம் அப்போ இதுவும் சொல்ல போனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடதுசாரி தத்துவம் கொண்ட கட்சியமாகத்தான் கட்சியாகத்தான் இதை பார்க்கலாம் அம்பேத்கர் அவர்களும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காகவும் சுதந்திர அந்த தொழிலாளர்களுக்காகவும் பாடுபடுறாரு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை இந்தியாவிலும் பார்த்தீங்கன்னா தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சராக இருந்தார் அவரோட காலத்தில் நிறைய தொழிலாளர் நல சட்டங்கள் அம்பேத்கர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆகட்டும் மைன்ஸ் ஆக்டு இபிஎஃப் ஆக்டு இஎஸ்ஐ ஆக்டு உள்ளிட்ட சட்டங்கள் நிறைய சட்டங்கள் இருக்குது பிளான்டேஷன் லேபர் ஆக்ட் உள்ளிட்ட சட்டங்கள் தொழிலாளர் நலன் சார்ந்த சட்டங்கள் அப்போ அவருடைய கட்சி பேர்லே பாருங்கள் சுதந்திர தொழிலாளர் காட்சி கட்சி இண்டிபெண்ட் லேபர் பார்ட்டி அப்படின்ட்டு அம்பேத்கர் அவர்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு பேர் இயக்கம் தான் காங்கிரசுடன் அவர் கருத்து முரண்பட்டு வரார் காந்தியுடன் கருத்து முரண்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டோருக்காக போராடக்கூடிய ஒரு தலைவராக தொழிலாளர் நலனுக்காக போராடக்கூடிய ஒரு தலைவராக அம்பேத்கர் தன்னுடைய இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறார் அடுத்ததான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது காங்கிரஸிலிருந்து கருத்து முரண்பட்டு ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியை ஆரம்பிக்கிறார் ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சி ஆரம்பிக்கிறது சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்கள் வந்து இந்த இயக்கத்துக்கு ஆதரவு கொடுக்குறாங்க ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சி இதுவும் இடதுசாரி தத்துவத்தை கொண்டது தான் லெப்டிஸ் பார்ட்டிஸ் ஃபுல்லாக ஒருங்கிணைத்து விடுதலை இயக்கத்தில் அவர்களை ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்ற நோக்கமாக கொண்டவர் தான் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் அவங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா அந்த பிரிட்டிஷாருடைய இம்பீரியலிசம் அந்த காலனித்துவத்துக்கு எதிராகவும் கேபிட்டலிசம் முதலாளித்துவத்துக்கு எதிராகவும் சிந்தனை கொண்டவர் தான் அவர் தீவிர இடதுசாரி சிந்தனையாளர் தான் சொல்ல போனால் அவர் ஒரு வகையில் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் சோசியலிஸ்ட் அப்படின்ட்டு அவரை அழைக்கலாம் அவரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முதல் உலக போர் கால இரண்டாம் உலக போர் காலகட்டத்தில் அந்த பிரிட்டனுக்கு எதிரான நாடுகளிடம் சென்று ஈவன் பரவாயில்ல நாசிசத்திட ஆதரவு கேட்குறாரு அதாவது நாஜி படைகள் ஹிட்லரிடம் ஆதரவு கேட்குறாரு ஜப்பானிஸ்ட ஆதரவு கேட்குறாரு அதில் தோல்வியுற்றாலும் பின்னாளில் ரஷ்யாவில் சென்று ஸ்டாலினிடம் ஆதரவு கேட்பதாகவும் அவருடைய முயற்சிகள் தொடர்ந்துச்சு அப்போ அது இடதுசாரி தத்துவம் கொண்டவராகத்தான் அவரை பார்க்க வேண்டி இருக்கு காங்கிரஸிலிருந்து பிரிந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி காங்கிரஸ் மாநாடு அப்படின்ட்டு சொல்றது உண்டு திரிபுரா காங்கிரஸ் மாநாட்டில் காந்திக்கும் சுபாஷ் சந்திர போஸுக்கும் இடையில் கருத்து முரண்பாடு உண்டாகிறது காந்தியுடைய கேண்டிடேட்டாக பட்டாபி சீதாராமையா என்பவரை தேர்தலில் நிப்பாட்டுறாங்க தலைவர் பதவிக்கான போட்டியில் ஆனால் போட்டியில் செல்வாக்கு பெற்ற சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் வெற்றி பெறுறாங்க பட்டாபி தோல்வி விடுறாரு பட்டாபியின் தோல்வி எனது தோல்வி அப்படின்ட்டு காந்தி வருத்தம் தெரிவிக்கிறாரு பின்னாளில்
காங்கிரஸ் வந்து பிரிட்டனுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தும் போது கம்யூனிஸ்டுகளும் சேர்ந்து தான் போராட்டம் நடத்துனாங்க ஆனால் நாற்பத்தி ஒன்று வாக்கில் ரஷ்யா உலக போரில் நுழைந்த போது இரண்டாம் உலக இரண்டாம் உலக போரில் நுழைந்த போது என்ன பண்ணுறாங்க ரஷ்யா பிரிட்டனுக்கு ஆதரவாக இணைந்து செயல்படுறாங்க முதலாளித்துவமும் கம்யூனிசமும் இணைந்து அந்த நாஜி படைகளுக்கு எதிராக சண்டை போடுது நாசிசம் அண்ட் ஃபேசிசத்துக்கு எதிராக சண்டை போடுறப்போ கம்யூனிஸ்டுகள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த விடுதலை இயக்கத்திலிருந்து ஒதுங்கிடுறாங்க காங்கிரஸுடன் முரண்படுறாங்க ஆனால் சோசியலிசவாதிகள் இருக்காங்க பாருங்கள் சோசியலிசவாதிகளுக்கும் இடதுசாரி கம்யூனிஸ்ட்வாதிகளும் இரண்டு பேருமே இடதுசாரிகள் தான் ஆனால் இவங்க காங்கிரஸுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறாங்க இவங்க காங்கிரஸுடன் முரண்படுறாங்க இவர்கள் தீவிர இடதுசாரிகள் இவர்கள் நடுநிலை கொண்ட இடதுசாரிகள் சரியா மிதவாத இடதுசாரிகள் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் எல்லாமே லெஃப்டிஸ்ட் தான் காங்கிரஸே ஒரு வேல் சொல்லத்தில் லெஃப்டிஸ்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் காங்கிரஸ் நடுநிலை கட்சி அப்படின்னு சொல்லாலுமே லெஃப்டிஸ்ட் அப்படின்ட்டு தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு அப்போ ஃபார்வர்ட் பிளாக் என்ற கட்சி உதயமாகுது ஸோ இது விடுதலைக்கு முன்னால் உள்ள நிலை அடுத்ததாக விடுதலைக்கு பின்னால் அப்படின்னு பார்க்கச்சில் பார்த்தீங்கன்னா விடுதலைக்கு பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காங்கிரஸ் வந்து கட்சியாக அரசியல் கட்சியாக மாற்றம் செய்து காந்தி கட்சியை கலைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் நேரு உள்ளிட்டோரை வந்து அதை மறுக்கிறாங்க அது நாட்டின் வளனிக் நலனுக்காகவும் வளர்ச்சிக்காகவும் இந்த பேர் இயக்கத்தை பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது அவங்களுடைய கருத்தாக இருக்குது அதே போன்று முஸ்லீம் லீக் பேர் இயக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தனி நாடாக பிரித்து வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க இந்திய விடுதலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இந்திய விடுதலை மேற்கு மற்றும் கிழக்கு பாகிஸ்தான்கள் முஸ்லீம் லீக் உடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு போயிடுது அவங்க அங்கே செயல்படுறாங்க இந்தியாவை பொறுத்தவரை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் என்ற இயக்கம் உருவாகுது இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் முக்கிய தலைவராக காய்தே மில்லத் அவர்களை பார்க்கலாம் காய்தே மில்லத் அவர்களை பார்க்கலாம் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் என்ற ஒரு தேசிய இயக்கம் உருவாகுது தேசிய கட்சி உருவாகுது ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு வாக்கில் விடுதலைக்கு பின் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ்க்கு உள்ளே தான் இருக்கிறாங்க யார் காங்கிரஸ் சோசியலிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் காங்கிரஸ்க்கு உள்ளே தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் நேருவோடு அவர்களுக்கு கருத்து முரண்பாடுகள் உண்டாகுது கம்யூனிஸ்டுகளும் காங்கிரஸ்க்குள்ளே இருந்தாங்க அவங்க பின்னால் வெளியேற ஆரம்பிச்சிட்றாங்க கம்யூனிஸ்டுகளும் காங்கிரஸிலிருந்து வெளியேறி தனி இயக்கங்கள் தொடங்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஏற்கனவே இருக்குது விடுதலை இயக்கத்தில் காங்கிரஸுடன் இணைந்து பங்கேற்றாங்க பின்னாளில் அவர்கள் தனிப்பாதைக்கு செல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க விடுதலை அடைந்த காலகட்டத்தில் நிறைய கருத்து முரண்பாடுகள் உண்டாகுது அப்போ கம்யூனிஸ்டுகள் தனியாக போயிடுறாங்க காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் என்ற விடுதலை இயக்கத்திலிருந்து தனியாக பிரிந்தாலும் அவர்கள் தங்களுக்கு என்று ஏற்கனவே ஏற்படுத்தி இருந்த கட்சி இருக்கிறது அவர்கள் தனியாக போயிட்டாங்க சிபிஐ அதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டில் காங்கிரஸிலிருந்து இந்த சோசியலிஸ்டுகள் வெளியேற ஆரம்பிக்கிறாங்க நாற்பத்தி எட்டில் காங்கிரஸிலிருந்து யார் வெளியேறாங்க இருந்து வெளியேற்றம் யார் சோசியலிஸ்டுகள் மிதமான போக்கை கொண்ட கம்யூனிஸ்டுகளை நம்ம என்ன சொல்லலாம் சோசியலிஸ்டுகள் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் வெளியேறாங்க வெளியேற்றம் ஆகி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறாங்க சோசியலிஸ்ட் கட்சி அப்படின்ற ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறாங்க சோசியலிஸ்ட் பார்ட்டி ஆரம்பிக்கிறாங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் அவர்கள் ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் அல்லது நாராயணன் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் இவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதவாத போக்கை கடைபிடிக்கக்கூடிய இடதுசாரிகள் இவர்களும் சோசியலிசம் தான் இவருடைய சித்தாந்தம் ரஷ்ய பாதையை தேர்ந்தெடுத்தவர்கள் தான் இவர்களும் ஆனால் தீவிர இடதுசாரிகள் அல்ல அதாவது தீவிர கம்யூனிஸ்டுகள் அல்ல அப்படின்ட்டு இவங்க சொல்லலாம் அதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் இன்னொரு கட்சியும் உரு உருவாகுது பிரஜா மஸ்தூர் கிசான் மஸ்தூர் பிரஜா கட்சி அப்படின்ற ஒரு கட்சி ஜே பி கிருபாலினி உள்ளிட்டோர் கிருபாலினி உள்ளிட்டோர் இந்த கட்சியை ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோசியலிஸ்ட் கட்சி தான் அந்த சோசியலிஸ்டுகள் வெளியேறி இரண்டு கட்சிகளாக ஆரம்பிக்கிறாங்க பின் இவர்கள் இருவரும் இணைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் உருவாக்கிய கட்சி பிரஜா சோசியலிஸ்ட் அப்படின்றது பிரஜா சோசியலிஸ்ட் ஐம்பத்தி ரெண்டில் இந்த இரண்டு கட்சிகளும் இணைந்து ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஆரம்பித்த அந்த இரண்டு கட்சிகளும் இணைந்து பிரஜா சோசியலிஸ்ட் அப்படின்ட்டு அழைக்கப்படுறாங்க எல்லோரும் ஒன்றாயிடுறாங்க ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் ஜே பி கிருபாலினி ஆச்சாரியா நரேந்திர தேவா மற்றும் லோகியா ராம் மனோகர் லோகியா மற்றும் ஜார்ஜ் ஃபெர்னாண்டோஸ் உள்ளிட்டோர் இந்த சோசியலிச கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு இவங்களை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கட்சிகள் இந்த இரண்டு கட்சிகளும் இணைந்தது தான் பிரஜா சோசியலிஸ்ட் கட்சி அப்படின்ட்டு அழைக்கிறோம் அதே போன்று இந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு கா
என்பவரை தலைமையாக கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் ஜனசங்கம் இவர்கள் தீவிர வலது வலதுசாரித்துவவாதிகள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் காங்கிரஸிலிருந்து முரண்பட்டோர் இடதுசாரிகள் இந்த பக்கம் இருக்கிறாங்க காங்கிரஸ் இப்படி இருக்குதுன்னா இடது பக்கம் யார் இருக்கா இடதுசாரிகள் இருக்காங்க இடதுசாரிகளாக சோசியலிசவாதிகள் இருக்காங்க அதையும் தாண்டி தீவிர இடதுசாரித்துவாதிகள் யார் கம்யூனிஸ்டுகள் அவங்க இருக்கிறாங்க அப்போ ஃபார்வர்ட் பிளாக் அப்புறம் சுதந்திர தொழிலாளர் கட்சி இந்திய குடியரசுக் கட்சி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இடதுசாரி போக்கை கடைபிடிக்கக்கூடியவர்கள் இந்த பக்கம் வலதுசாரித்துவவாதிகளாக ஜனசங்கம் பின்னால் சு அந்த சுதந்திரா பார்ட்டி உள்ளிட்ட கட்சிகள் வலதுசாரிகள் அப்படின்ட்டு அழைக்கலாம் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தீவிர முதலாளித்துவத்தை ஆதரிக்கக்கூடிய கட்சிகளாகவும் தங்களுக்கென்று ஒரே தேசம் ஒரே கொள்கை ஒரே போன்ற கோட்பாடுகளை கொண்டவர்களாகவும் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த ஜனசங்கம் கட்சி உதயமாகுது இதுதான் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய முன்னோடியாக நம்ம சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் பின்னாளில் இது பாரதிய ஜனதாவாக உருவெடுக்குது பாரதிய ஜனதா கட்சியாக உருவெடுக்குது இந்த காலகட்டத்தில் உருவான இயக்கம்தான் இந்த இயக்கம் அப்போ ஆனாலும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கட்சிகளுக்குள் ஒற்றுமை இல்லை காங்கிரஸுக்கு மாற்றாக இவர்களால் பெரும் செல்வாக்குமிக்க கட்சியாக இவர்களால் தேசிய அளவிலான நம்ம தேசிய கட்சிகளை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் தேசிய அளவிலான கட்சியாக இவர்களால் உருவெடுக்க இயலவில்லை காரணம் இவர்களுக்குள் கருத்து மாறுபாடுகள் அப்போ பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் அந்த கட்சியிலேருந்து பிரஜா சோசியலிஸ்டில் வந்து லோகியா பிரிஞ்சிடார் சோசியலிஸ்ட் கட்சி லோகியா பிரிவு அப்படின்ட்டு பிரிஞ்சிடுறார் அப்புறம் அறுபத்தி ஏழு வகையில் ஜார்ஜ் ஃபெர்னாண்டஸ் பிரிகிறார் அப்புறம் லோக்தல் அப்படின்ற கட்சிகள் பிரியுது ஆக பல்வேறு துண்டுகளாக மாநிலம் சார்ந்து இயங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் குஜராத் பம்பாய் அப்படின்ட்டு மாகாணம் சார்ந்து இயங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவர்களுக்குள் பெரிய ஒற்றுமையும் இல்லை ஆக இந்த சோசியலிஸ்ட் கட்சிகள் காங்கிரஸிலிருந்து பிரிந்து வெளியே வந்து கட்சிகள் ஆரம்பித்து பின்னால் ஒருமைப்பட நினைத்தாலும் அவர்களுக்குள் ஒற்றுமை இல்லை கருத்து மோதல்கள் ஈகோயிசம்ஸ் கட்சிகள் பல்வேறு துண்டுகளாக சோசியலிச கட்சிகள் உடைய ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மற்றொரு கட்சி இது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கம்யூனிஸ்ட் பேர் இயக்கம் உருவாகுது அது சிபிஐஎம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மார்க்சிஸ்ட் என்ற ஒரு கட்சி உதயமாகுது இது சிபிஐலிருந்து பிரியுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் உருவாக்கப்பட்ட சிபிஐ இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலிருந்து ஒரு கட்சி துண்டாக அதாவது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இரண்டு பிரிவுகளாக சிதை விடுறாங்க இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இரண்டு பிரிவுகளாக சிதை உடையிறாங்க ஒன்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இன்னொன்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி அப்படின்ட்டு உடையிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொடக்கத்தில் காங்கிரஸுக்கு தீவிரமான எதிர்ப்பு நிலைப்பாட்டை கொடுத்துட்டு இருக்கிற பீரியடில் கம்யூனிசம் மற்றும் சோசியலிசவாதிகளுடைய வளர்ச்சியை தடுக்கும் நோக்கத்தில் காங்கிரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆவடி காங்கிரஸ் மாநாடு நடத்துவோம் ஆவடி காங்கிரஸ் மாநாடு இந்த ஆவடி காங்கிரஸ் மாநாட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சோசியலிஸ்டிக் பேட்டர்ன் ஆஃப் சொசைட்டி சோசியலிஸ்டிக் பேட்டர்ன் சொசைட்டி அமைப்பதே காங்கிரசின் லட்சியம் அப்படின்ட்டு நேரு சொல்கிறார் சோசியலிச சமுதாயம் அமைப்பது தான் காங்கிரஸுடைய நோக்கம் யுஎன் திபார் என்பவர் தான் திபார் என்பவர் தான் அந்த மாநாட்டுக்கு தலைமை தாங்குறார் தமிழகத்தில் ஆவடியில் இந்த மாநாடு நடக்குது நேரு காமராஜர் யுஎன் திபார் உள்ளிட்டோர் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்கிறாங்க அப்போ மற்ற கட்சிகளுடைய வளர்ச்சியை தடுப்பது எப்படி மற்ற கட்சிகள் யார் இடதுசாரி கட்சிகள் இடதுசாரிகள் யாரெல்லாம் இருக்கா கம்யூனிஸ்டுகள் இருக்காங்க சோசியலிஸ்டுகள் இருக்காங்க அப்போ அவர்களுடைய வளர்ச்சி தடுக்க என்ன பண்ணலாம் நம்மளே இடதுசாரி ஏற்கனவே நோர்வ நேருவே நம்ம பார்த்தோம் விடுதலைக்கு காலகட்டத்தில் இடதுசாரி சிந்தனைகள் உடையவர் தான் சோசியலிச சிந்தனைகள் தீவிர இடதுசாரித்துவம்னா கம்யூனிஸ்ட் அவர் இவர் மிதவாத இடதுசாரித்துவம் சோசியலிச சிந்தனைகளை உடையவர் அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்போ இவரே அந்த கொள்கைகளை நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு பொதுத்துறை நிறுவனங்களாக உருவாக்க ஆரம்பித்தார் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்ட காலகட்டத்தில் எல்லாமே கவர்மெண்ட் செக்டராக உருவாக்க ஆரம்பித்தார் இடது அந்த சோசியலிச சமுதாயத்தை அமைப்பது தான் காங்கிரஸின் நோக்கம் அப்படின்ட்டு அறிவிக்கிறார் இதன் மூலமாக சோசியலிச கட்சிகள்லாம் செல்வாக்கு இழக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க தீவிர இடதுசாரித்துவ கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மட்டும் செல்வாக்கப்பட்டவங்களாக இருக்கிறாங்க அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா நேரு நல்ல நட்பு பேன்றார் யார் கூட கேட்டிங்கன்னா சோவியத் யூனியனுடன் நல்ல நட்பு பாராட்டுறாரு சோவியத் யூனியன் நட்பு நேரு மற்றும் இந்திரா காலம் வரைக்கும் தீவிரமாக தொடருது இந்தியா நடுநிலை பனிப்போரில் நடுநிலை அப்படின்னு சொன்னாலுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா கொஞ்சம் சோவியத் ஆதரவு நிலைப்பாட கடைபிடிக்கிறாங்க காரணம் நேருவுக்கு அந்த சோசியலிச சித்தாந்தங்கள் மீது ஈர்ப்பு ஐந்தாண்டு திட்
இப்படி காங்கிரஸே ஆதரிச்சுட்டு இருந்தால் நம்மளால் வளரவும் முடியாது கா இடதுசாரிகள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரில் ரெண்டு பிரிவு உண்டாகுது அவங்க ஒரு குரூப் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தீவிரமாக காங்கிரஸ் ஆதரிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க இது தப்பு நம்ம நமக்குன்ற ஒரு கொள்கை இருக்குது அப்படின்ட்டு காங்கிரஸுடன் முரண்பட்ட தலைவர்கள் ஒரு தனி கட்சி ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க தான் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் அதாவது அறுபத்தி ரெண்டு சீன போருக்கு பின் உலக அளவில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய ஸ்டாண்டப்பில் மாறுதல்கள் உண்டாகுது அப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை ஆதரித்தோர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்தவர்களாகவும் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை ஆதரித்தோர் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்தவர்களாகவும் பிரிவு நிலைப்பாடுகளை அடைகிறாங்க விளைவு அந்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இரண்டாக உடைகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்ற ஒரு கட்சி உதயமாகுது அப்போ முக்கிய தலைவர்கள் எல்லாமே இங்கே மார்க்சிஸ்ட்டுக்கு வந்துடுறாங்க யாரெல்லாம் வர்றாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஎம்எஸ் நம்பூதிரி பாட் இஎம்எஸ் நம்பூதிரி பாட் அப்புறம் ஜோதி பாசு ஏ கே கோபாலன் வழக்கை தொடுத்த ஏ கே கோபாலன் ஆக முக்கிய தலைவர்கள் எல்லாருமே எங்கே வந்துடுறாங்க மார்க்சிஸ்ட்டுக்கு வந்துடுறாங்க அப்போ காங்கிரஸ் ஆதரவு நிலைப்பாட்டை கொண்ட ஒரு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் என்றும் காங்கிரஸுக்கு முரணாக தீவிர இடதுசாரித்துவத்தை கொண்டோர் அதாவது மிதவாத கம்யூனிஸ்டுகளிலேயே மிதவாதிகள் வந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலும் தீவிர இடதுசாரித்துவத்தை கொண்டவர்கள் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலும் அதாவது கார்ல் மார்க்ஸுடைய சித்தாந்தத்தை தீவிரமாக செயல்படுத்தக்கூடியவர்களாக தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வோர் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலும் ஐக்கியமாகிறாங்க அப்போ ஆனால் பின்னாளில் இரண்டு கட்சிகளும் அறுபத்தி நாலில் உடையுது மார்க்சிஸ்ட் வந்து மிக செல்வாக்கு மிக்கவங்களாக வலுப்பெற ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ இவங்க கேரளா மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சி இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை நீண்ட காலம் பெற்றிருக்கக்கூடியவங்களாக இவங்க இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இஎம்எஸ் நம்பூதிரி பாடு பார்த்திங்கன்னா காங்கிரஸ் அல்லாத முதல் மாற்று அரசாங்கம் கேரளாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காங்கிரஸ் அல்லாத மாற்று அரசாங்கத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் கேரளாவில் அமைத்தவர் தான் மூத்த கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் இஎம்எஸ் நம்பூதிரி பாடு அப்போ இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பாக அந்த அரசாங்கத்தை அமைக்கிறார் பின்னாளில் இவங்கெல்லாம் என்ன வந்துடுறாங்க மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கே வந்துடுறாங்க அறுபத்தி நாலில் ஏற்பட்ட பிளவு இந்திய அளவில் இன்றும் இரண்டு பேரும் இரட்டைக்குழல் துப்பாக்கிகளாக அந்த இரட்டை இடதுசாரி இயக்கங்கள் செயல்பட்டுருக்காங்க தற்போது ரெண்டு பேரும் மேக்சிமம் ஒருங்கிணைந்து தான் செயல்படுறாங்க இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஆனாலும் இரண்டு பேரும் இயக்கங்களாக இயக்குறாங்க இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களுடைய கட்டுப்பாடு தான் இது நிதி வந்து மக்களை நாடி தான் சொல்கிறாங்க தொழிலாளர் ஆதரவு போக்கு கொண்டவர்களாகவும் முதலாளித்துவ கேபிட்டலிசத்தை எதிர்க்கக்கூடியவர்களாகவும் தீவிர இடதுசாரி கட்சிகளாக இந்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த சோசியலிச கட்சிகள்லாம் உடஞ்சி இருக்கிறாங்க இல்லையா இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் இன்னொரு ஒரு முதலாளித்துவ கட்சியும் உருவாகுது அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் சுதந்திரா பார்ட்டி அப்படின்ற ஒரு கட்சி உருவாகி நம்மளே நோட் பண்ணிக்கோங்க சுதந்திரா கட்சி சுதந்திரா கட்சி யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ராஜாஜி ராஜாஜி மினோ மசானி மசானி நேருடைய சோசியலிச போக்கு பிடிக்காமல் அதிலிருந்து வெளியே வந்தோம் நேரு வந்து ரஷ்ய ஆதரவு நிலைப்பாடு மாதிரி போகிறார் சோசியலிச தீவிர கம்யூனிஸ்ட் இல்லாவிட்டாலும் நடுநிலைத்தன்மை கொண்ட சோசியலிச பாதையில் நேரு சொல்கிறார் அப்போ அது வந்து முதலாளித்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்ட அந்த கன்சர்வேட்டிசம் பழமைவாதத்தை அடிப்படையாக கொண்ட மூத்த தலைவர்களுக்கு பிடிக்கல யார் அவங்க அப்படின்னா ராஜாஜி காந்தி மறைவுக்கு பின் நேருவுக்கும் ராஜாஜிக்கும் இடையிலான கருத்து வேறுபாடுகள் அவ்வப்போ அவ்வப்போது வெளிப்பட்டுகிட்டே இருக்குது பின்னாளில் அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் சுதந்திரா கட்சி அப்படின்ற ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ஜி ரங்கா ராஜாஜி மினோ மசானி உள்ளிட்டோர் ஆரம்பிக்கிறாங்க இவருடைய கொள்கைகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவர்கள் முதலாளித்துவத்துக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டாங்க துவம் பழமைவாதம் பழமைவாதம் இதற்கெல்லாம் ஆதரவாக செயல்பட்டவங்க தான் அந்த ராஜாஜி தலைமையிலான சுதந்திரா கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் ஆரம்பிக்கப்பட்டாங்க பின்னால் இவங்களும் வலு வளர்ந்துடுறாங்க இவங்கெல்லாம் செல்வாக்கு இழந்த கட்சிகளாக மாறிடுறாங்க அறுபத்தி நாலு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உதயமாகுது இப்போ காங்கிரஸ் அரசாங்கம் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு விடுதலைக்கு பின் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் செல்வாக்கு மிக்க அரசாங்கமாக இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இடைக்கால அரசாங்கத்தை அமைத்த காங்கிரஸ் பின்னால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு வரை தன்னுடைய செல்வாக்கை நீட்டிக்குது எழுபத்தி ஏழில் காங்கிரஸுக்கு மாற்றாக ஒரு கூட்டணி அரசாங்கம் உருவாகுது அந்த கட்சி ஜ
ஒரு ஜனதா கட்சி கூட்டணி ஜனதா கூட்டணி அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு கட்சியவாகவும் முதல்ல அது ஃபார்ம் ஆகுது இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எழுபத்தி ஐந்தில் இந்திரா காந்தி கொண்டு வந்த இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி எழுபத்தி ஐந்தில் இந்திரா காந்தி ஒரு உள்நாட்டு நெருக்கடி நிலையை அறிவிக்கிறாங்க இந்த உள்நாட்டு நெருக்கடி நிலை எதிர்கட்சியுடைய எதிர்கட்சிகள் தலைவர்கள் கைது செய்யப்படுறாங்க சிறையில் அடைக்கப்படுறாங்க கருத்து சுதந்திரம் பறிக்கப்படுது இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி என்ன நடக்கும் அடிப்படை உரிமைகள் எல்லாமே நின்றும் ஆட்சிகள் இருபது இருபத்தொன்னு தவிர அனைத்து அடிப்படை உரிமைகளும் பறிக்கப்படுது பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்னை தவிர பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை உள்ளிட்ட உரிமைகளும் பறிக்கப்படுது சிறையில் அடைக்கப்படுறாங்க ஏற்கனவே மிசா சட்டம் நடைமுறையில் இருக்குது அப்போ காங்கிரசுக்கு எதிராக அனைத்து கட்சிகளும் தங்களுடைய கொள்கை வேறுபாட்டை மறந்து ஒன்றாக இணைந்து உருவான கட்சியாக இந்த ஜனதா கட்சி இரண்டு ஆண்டுகளிலும் தான் அந்த கட்சியே இருந்துச்சு பின்னால் இப்போவும் இருக்குது அப்படின்னாலுமே வந்து அது தீவிரமாக செயல்பட்ட காலமாக இந்த கட்சி இந்த காலகட்டம் தான் இந்த ஜனதா கட்சியில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே இருந்தாங்க யாருனா முன்னாள் சோசியலிஸ்ட்டுகள் இருந்தாங்க சோசியலிச கட்சியை சேர்ந்தவங்க யாரெல்லாம் இந்த சோசியலிஸ்ட்டு பிரஜா சோசியலிஸ்ட்டு கிசான் மஸ்தூர் பிரஜா லோக் தளம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இருந்தாங்க சோசியலிஸ்ட்கள் இருந்தாங்க ஜனசங்கம் உள்ளிட்ட வலதுசாரிகள் இருந்தாங்க இடதுசாரிகளும் இருக்கிறாங்க வலதுசாரிகளும் இருக்கிறாங்க ஜனசங்கம் உள்ளிட்டோர் இருக்கிறாங்க லோக்தல் உள்ளிட்ட கட்சிகள் சோசியலிஸ்ட்டுகள் லோக்தல் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகள் இருக்காங்க ஜனசங்கம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இருக்கிறாங்க அப்போ காங்கிரசுக்கு மாற்றாக அனைத்து இயக்கங்களும் ஒன்றாக இணைந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை தவிர ஜனதா கட்சியை சேர்ந்தவங்களும் இருக்காங்க அப்போ இதுதான் ஜனதா கட்சி என்ற ஒரு கட்சி புதிய கட்சியாக உதயமாகுது அதற்கு காரணமாக இருந்தவர் இந்திராவை தீவிரமாக எதிர்த்து முழு புரட்சி டோட்டல் ரெவல்யூஷன் என்ற ஒரு தத்துவத்தை முன்வைத்த ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் அவர்கள் இந்திராவுடைய இந்திரா அம்மையாருடைய சர்வாதிக சர்வாதிகார போக்கு என்று இந்திரா அம்மையாரை விமர்சனம் செய்து முழு புரட்சி அப்படின்ட்டு பண்ணி காங்கிரசுக்கு மாற்றாக அனைத்து கட்சிகளையும் திரட்டி அவரால் உருவாக்கப்பட்ட கூட்டணி அந்த ஜனதா கூட்டணியில் இது ஜனதா கட்சி என்ற ஒரு கட்சியை உருவாக்குறாரு ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் இதில் பிரதமராக இருந்தவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழு டு எழுவத்தி ஒம்பது மொராஜி தேசாய் அவர்கள் ஆனால் பின்னாளில் எழுவத்தி ஒம்பது எண்பதில் பிரச்சனை உண்டாகுது ஜனதா கட்சி உடைகிறது இதில் ஜனா ஜனதா கட்சி மதச்சார்பற்ற செக்யூலர் அப்படின்ற ஒரு பிரிவு உருவாகுது அது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ராஜ் நாராயணன் தலைமையில் பிரிச்சிடுறாங்க ராஜ் நாராயணன் மற்றும் சரண் சிங் பாருங்க ஜனதா கூட்டணி உடைய தொடங்குது உடஞ்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல எழுபத்தி ஒன்பது என்பதில் இன்னொரு கட்சி உதயமாகுது ஜனதா கட்சி மதச்சார்பற்றது காங்கிரஸ் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க இந்திரா காந்தி மேயர் அவர்களுக்குள்ள ஒற்றுமை இல்லை எல்லாமே சேர்ந்து தான் எப்படி இருக்கும் வலதுசாரிகள் இருக்காங்க இடதுசாரிகள் இருக்காங்க சோசியலிஸ்ட்டுகள் இருக்காங்க பிற சின்ன சின்ன கட்சிகள் இருக்கு எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஜனதா கூட்டணி ஆரம்பித்தாங்க இரண்டு ஆண்டுகள் தான் அரசாங்கம் அமையுது மொராஜி தேசாய் தலைமையில் அதுக்குள்ள என்ன பண்ணுறாங்க அதில் உள்ள ஒரு பிரிவினரை வெளியே எழுத்து மதச்சார்பற்றதாக ஜனதா கட்சி அப்படின்ட்டு ஒரு கட்சி உருவாகுது ஜனதா கட்சியிலேயே மதச்சார்பற்றது செக்யூலர் யார் பிரிஞ்சு வந்துடுறாங்க ராஜ் நாராயணன் சரண் சிங் உள்ளிட்டோர் வர்றாங்க காங்கிரஸ் இவங்களை ஆதரிக்குது அப்போ இந்த ஜனதா கூட்டணிக்கு மாற்றாக காங்கிரஸ் இவங்களை ஆதரிக்குது அப்போ இவர்கள் ஒரு கட்சியை நடத்துகிறாங்க சரண் சிங் கொஞ்ச காலம் தான் காங்கிரஸ் ஆதரவு ஒரு இருபத்தாறு நாள்லேருந்து இருபத்தாறு நாள் அரசாங்கம் தான் சரண் சிங் அரசாங்கம் அதுவும் கவிழ்ந்து போகுது இது அரசாங்கம் ஆட்சியில் இருந்த கட்சியாக ஜனதா கட்சியிலே ஒரு பிரிவாக தனியாக பிரிஞ்சு வந்த மதச்சார்பற்ற ஜனதா கட்சி இவர்களுக்கு வெளியிலிருந்து ஆதரவு கொடுத்தது காங்கிரஸ் இவங்க நிர்வாகத்தை பார்த்தாங்க பிரதமராக இருந்தார் சரண் சிங் ஒரு மாத காலம் கூட ஆகலை என்னாது அவர் ஆட்சி கவிழ்க்கப்பட்டு மீண்டும் தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற தொடங்குது அப்போ திரும்பவும் இந்த கூட்டணி முயற்சிகள் தொடக்கத்தில் சோசியலிச கட்சிகளாக இவர்கள் ஒருங்கிணைந்து காங்கிரஸ் எதிர்த்தாங்க ஆனால் நேருடைய ரஷ்ய ஆதரவு நிலைப்பாடும் சோசியலிச கொள்கையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து ஆவடி காங்கிரஸ் அந்த மீட்டிங்கும் சோசியலிஸ்டுகளை வலுவிழக்க செய்து ஆனால் கம்யூனிஸ்டுகள் தீவிரமாக இருக்க தான் செய்கிறாங்க அப்போ மீண்டும் அவர்கள் என்ன ஆகிறாங்க ஜனதா கூட்டணி என்ற பேரில் எல்லாருமே சேர்றாங்க இப்போ இடதுசாரிகள் மட்டுமல்லாது வலதுசாரிகளும் காங்கிரஸுக்கு எதிராக ஒன்றாக சேர்ந்தது அமைந்த கூட்டணி தான் ஜனதா கட்சி அந்த ஜனதா கட்சி ரெண்டாக உடைந்து ஜனதா கட்சி மதச்சார்பற்ற என்ற பிரிவு அந்த எண்பதில் உருவாகுது இந்த கூட்டணியை உடைச்சிட்டு ராஜ்நாராயண் சரண் சிங் ஆகியோர் வெளியே வந்து அவங்க காங்கிரஸ் ஆதரவுடன் அரசாங்கத்தை அமைக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எல்லா அரசாங்கமும் கவிழ்ந்து போகுது கூட்டணி துண்டு துண்டாக சிதறுது காரணம் இவர்களுக்குள் கருத்து ஒற்றுமை இல்லை காந்திய சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் இவங்க ச
அந்த உடைந்த கட்சிகளை சேர்ந்தவர்களும் இதில் இருக்கிறாங்க அதனால் அந்த காந்திய சிந்தனை அடிப்படையில் இவங்க இணைஞ்சாங்க பின்னாலில் இவர்களுக்குள் ஒற்றுமை இல்லை பிராந்திய ரீதியிலான செயல்பாடுகள் தலைவர்களுக்குள் கருத்து வேற்றுமை ஆகியவற்றின் காரணமாக அந்த கட்சி இரண்டாக உடையுது எழுபத்தி ஏழு ஆரம்பித்த கட்சி எழுபத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுலேயே உடைஞ்சிருது ஜனாதளம் செக்யூர் என்ற பிரிவு உருவாகும் பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல இந்த கூட்டணி சிதஞ்ச பின்னால ஜனதா கூட்டணி ஜனதா கட்சி உடைந்த பின் காந்திய சிந்தனை அடிப்படையில் ஒன்றாக இணைந்த அனைத்து கட்சிகளும் பின்னால் சிதைவுற தொடங்குறாங்க இப்போது ஜனசங்கம் என்ற கட்சியும் இந்த ஜனதாவில் இருந்துச்சு பின்னாலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ஜனதா கட்சி உடைந்த பின் ஜனதா கட்சி உடைந்த பின் சிதறிய பின் சிதறுது ஜனதா கட்சி சிதறிய பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் இந்த கூட்டணியில் இருந்த ஒரு கட்சி அதில் அந்த ஜனசங்கம் என்ன பண்ணுறாங்க பாரதிய ஜனதா என்ற பெயரில் கட்சியாக ஃபார்ம் ஆகிறாங்க ஜனசங்கம் பாரதிய ஜனதாவாக உறுப்பெறுது பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ற பெயரில் உறுப்பெறுது தற்போது ஆளும் கட்சியாக இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி அவருடைய முன்னோடி ஐம்பத்தொன்று ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஜனசங்கம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் எழுபத்தி ஏழில் ஜனதா கட்சியுடன் கூட்டணி இணைந்து ஜனதா கட்சி அப்படின்ற பெயரில் கொஞ்சம் காலம் இயங்குறாங்க அவர்களுடன் இணைந்து இயங்குறாங்க என்பதில் மீண்டும் தனித்து வந்து அந்த ஜன சங்கம் அமைப்பை சேர்ந்தவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது இந்த கட்சி தற்போது உள்ள நிலைப்பாட்டை பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எல் கே அத்வானி அவர்கள் அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாய் மற்றும் முரளி மனோகர் ஜோஷி முரளி மனோகர் ஜோஷி ஆகிய மூன்று முக்கிய தலைவர்களை கொண்டிருந்தது பின்னாளில் தற்போது தற்போதைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் அமித்ஷா உள்ளிட்ட தலைவர்களை கொண்டு இயங்கக்கூடியதாக தற்போதைய தலைவர் ஜே பி நட்டா அவர்கள் இருக்காங்க இந்த இயக்கம் இயங்கிட்டு இருக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு வலதுசாரி இயக்கமாக இவர்கள் அறியப்படுறாங்க முதலாளித்துவ கொள்கைகளுக்கு ஆதரவாக சொல்லப்படுறாங்க பழமைவாத போக்கை கொண்டவர்களாக இந்த மாற்றமும் தேவையில்லாம தேவையில்லாத மாற்றங்களை விரும்பாத ஒரு இயக்கமாக இந்த இயக்கம் இருக்குது புதிய பொருளாதார கொள்கையை தான் இவர்களும் பின்பற்றுகிறார்கள் இவர்களை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா தாராளமயவாத கொள்கை என்று சொல்லக்கூடிய முதலாளித்துவ ஆதரவு கொள்கையை பின்பற்றக்கூடிய அந்நிய சந்தைகளை வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நோக்கத்தில் வெளிநாட்டு பயணங்கள் மேற்கொண்டு மோடி அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க வெளிநாட்டு ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஈர்க்கிறாங்க அப்போ தனியார் தொழில் செய்தால் தான் தேசம் வளம் பெறும் தனியார் தொழில்கள் தான் நாட்டை வளர்ச்சி பாதைக்கு இட்டு செல்லும் என்ற அமெரிக்க பாணியில் இவர்கள் செயல்படக்கூடிய ஒரு இயக்கமாக பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் அப்போ பாரதிய ஜனதா இவ்வாறு உருவாகி தனி இயக்கமாக செயல்பட்ட காலத்தில் மீண்டும் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வர்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதிலிருந்து காங்கிரஸ் கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரை ஆட்சியில் இருக்காங்க காங்கிரஸுடைய ஆட்சி தான் நடக்குது அப்போ எண்பத்தி எட்டில் காங்கிரஸுக்கு மாற்றாக மீண்டும் ஒரு முயற்சியை தொடங்குறாங்க காங்கிரஸ் மாற்றாக ஒரு கட்சியை உருவாக்கணும்ட்டு ஜனதா தளம் என்ற கட்சி உருவாகும் ஜனதா தளம் யார் உருவாக்குறா காங்கிரஸிலிருந்து வெளியே வந்த வி பி சிங் அவர்கள் உருவாக்குறாங்க மீண்டும் அனைத்து கட்சிகளும் கூட்டம் சேர்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் எவ்வாறு ஜனதா கூட்டணி உருவாயிற்றோ அதே போன்று ஜனதா தள் என்ற தளம் என்ற கட்சி உருவாகுது இந்த ஜனதா தளம் பிற கட்சிகளுடன் இணைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல ஆட்சி அமைக்கிறாங்க பிற கட்சிகள் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிற கட்சிகள் யாரெல்லாம் இந்த ஜனசங்கம் உடைந்த ஜனதா கட்சி லோக்தல் பிளஸ் இடதுசாரிகள் எல்லாம் இணைந்து காங்கிரஸ்க்கு எதிராக ஒரு கூட்டணி அமைக்கிறாங்க அப்போ இதுக்கு அடிப்படையாக இருந்த கட்சி யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜனதா தளம் அப்படின்ற கட்சி ஜனதா தளத்தினுடைய நிறுவனர் யார் பி பி சிங் அவர் விஸ்வநாத் பிரதாப் சிங் அவர்கள் அப்போ தொடக்கத்தில் சோசியலிஸ்டுகளாக காங்கிரஸ்க்கு எதிராக வெளிப்படுறாங்க பின்னால் ஜனதா கட்சி என்ற பேரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் வெளிப்பட்டு பின்னால் சிதை சிதைவடைகிறாங்க பின்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் ஜனதா தளம் ஜனதா தள கூட்டணி அப்படின்ற பேரில் உருவாக்கி ஆட்சியை பிடிக்கிறாங்க எண்பத்தி ஒம்பதில் ஆட்சியை பிடித்து வி பி சிங் பிரதமர் ஆகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரை பிரதமராக வி பி சிங் அவர்கள் இருக்கிறாங்க அவரால் உருவாக்கப்பட்டது தான் ஜனதா கட்சி ஜனதா தளம் கட்சி ஜனதா கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சரியா ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் மொராஜ் தேசாய் இது ஜனதா தளம் என்ற கட்சி அப்போ நிறைய கட்சிகள் இதில் உள்ளே இருக்கிறாங்க லோக்தல் அப்புறம் ஹரியானா கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகள் நிறைய கட்சிகள் இதில் இணைந்து தான் இந்த கூட்டணி ஆட்சி அரசாங்கத்தை அமைக்கிறாங்க ஜனதா தளம் காங்கிரஸ்க்கு மாற்றாக மீண்டும் ஒரு பேஸ் வந்து
பல்வேறு துண்டுகளாக உடைய ஆரம்பிச்சிருச்சு பல்வேறு துண்டுகளாக உடைய ஆரம்பிக்கிறது என்ன உடையுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் இது இரண்டாக உடையுது ஜனாதளம் செக்யூர் ஜனதாதளம் மதச்சார்பற்றது ஜனதாதளம் தளம் ஒருங்கிணைந்தது யுனைடட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஒருங்கிணைந்த ஜனதாதளம் அப்படின்ட்டு ஒருங்கிணைந்தது யுனைடட் ஜனதாதள் யுனைடட் ஜனதாதள் செக்யூலர் அப்படின்ட்டு ரெண்டு பிரிவுகளாக உடைய ஆரம்பிக்குது இந்த ஜனதாதளம் கட்சி விபி சிங் இருக்கிறாரு அவருடைய காலத்துக்கு பின் பார்த்தீங்கன்னா இயங்குது இந்த ஜனதாதளம் கட்சி பார்த்தீங்கன்னா மதச்சார்பற்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபி இந்த ஜனதாதளம் வந்து பின்னாளில் தொண்ணூற்றி ஆறு மற்றும் தொண்ணூற்றி எட்டு ஆண்டு காலகட்டங்களில் அவங்களுக்குள்ள கருத்து முரண்பாடுகள் உண்டாக தொடங்குது இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் பாரதிய ஜனதாவுடைய ஆதரவு நிலைப்பாட்டை கொண்டோர் ஒருங்கிணைந்த ஜனதாதள் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கிறாங்க யாரெல்லாம் நிதிஷ்குமார் நிதிஷ்குமார் மற்றும் சரத்பவார் ஆகியோர் பீகார் மாநிலத்தில் செல்வாக்கு பெற்றோர் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜனதா தள் யுனைடட் அப்படின்ட்டு வச்சுருக்காங்க அப்போ இவங்கெல்லாம் பிஜேபி ஆதரவு நிலைப்பாட்டை கொண்டோர் ஜனாதளம் பிஜேபி எதிர்ப்பு நிலைப்பாட்டை கொண்டோர் ஜனாதளம் செக்யூலர் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கிறாங்க தேவே கவுடா உள்ளிட்டோர் தேவே கவுடா கர்நாடகா பகுதியைச் சேர்ந்த தேவே கவுடா உள்ளிட்டோர் ஜனதாதளம் செக்யூலர் மதச்சார்பற்ற பிரிவு அப்படின்ற பிரிவு அழைக்கிறாங்க அப்போ திரும்பவும் ஜனதா தளம் ஜனதா கூட்டணி உடையுது ஜனதா தள கூட்டணியும் உடையுது சரியா கூட்டணி தான் உடைஞ்சது பிஜேபி இந்த காலகட்டத்தில் ஜனசங்கம் இல்லை இது என்னவா இருந்துச்சு பிஜேபியாக மாறிடுச்சு பாரதிய ஜனதா கட்சி மிகுந்த செல்வாக்கு ஜனதா தள கூட்டணி இடம்பெற்றிருந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி பிற்காலத்தில் செல்வாக்கு மிக்க கட்சியாக உருவாக ஆரம்பிக்குது தொண்ணூத்தி ஆறில் பதிமூன்று நாள் ஆட்சி தொண்ணூத்தி எட்டில் பதிமூன்று மாதங்கள் ஆட்சி பின் தொண்ணூத்தி ஒம்பது டு இரண்டாயிரத்தி நாலு இரண்டாயிரத்தி நாலு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தற்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆகிய காலகட்டங்களில் இந்த கூட்டணி இல்லாமலேயே தனிப்பெரும் செல்வாக்கை பெற்ற ஒரு இயக்கமாக பாரதிய ஜனதா கட்சி வளர்ச்சி பெற்றிருக்கு இதில் பதிமூன்று நாட்கள் இது பதிமூன்று மாதங்கள் இது ஐந்தாண்டு இது ஐந்தாண்டு இது தற்போது சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டம் அப்போ இந்த ஜனதா தள கூட்டணியில் இருந்த பாரதிய ஜனதா செல்வாக்கு மிக்க தனிக்கட்சியாக உருவாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் ஜனதா தளம் துண்டு துண்டாக சிதற ஆரம்பித்தது அது இரண்டு பிரிவுகளாக உடையுது ஒன்று ஜனதா தளம் மதச்சார்பற்றது செக்யூலர் தேவகவுடா தலைமையில் இவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொண்ணூற்றி ஆறு காலகட்டத்தில் பிரதமராக இருந்தவர் அப்புறம் ஜனதா தளம் யுனைடட் சரத்பவார் நிதிஷ்குமார் உள்ளிட்டோர் இந்த கட்சியை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறாங்க ஜனதா ஜனதா தளத்திலிருந்து பிரிந்தவர்கள் ஜனதா செக்யூலர் அண்ட் ஜனதா யுனைடட் ரெண்டு பிரிவாக உடையது இதை தவிர மாநிலம் சார்ந்து ஜனதா தளம் பார்த்தீங்கன்னா மாநிலம் சார்ந்து அங்கங்கே உடஞ்சி பிரிஞ்சு போகுது நிறைய தலைவர்கள் அவர்களுக்குள் ஒற்றுமை இல்லை கருத்து வேறுபாடுகள் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த இதிலிருந்து பிரிந்தவர்கள் தான் ஜனதா தளம் கட்சியிலிருந்து பிரிந்தது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சமஜ்வாடி ஜனதான்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சமஜ்வாடி கட்சி அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் சமஜ்வாடி கட்சி உத்தரப்பிரதேசத்தில் முலாயம் சிங் முலாயம் சிங் யாதவ் முலாயம் சிங் மற்றும் அகிலேஷ் சிங் தற்போது அவருடைய மகனான அகிலேஷ் சிங் யாதவ் தான் தலைவராக இருக்கிறார் அப்போ அவர்கள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இந்த கட்சியை உருவாக்குறாங்க இது மூலம் ஜனதாவிலேருந்து பிரிஞ்சவங்க தான் ஜனதா தளத்திலிருந்து பிரிந்தவர்கள் தான் ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் ஜனதாதளம் வேறு ஒன்றுமே இல்லாமல் இவங்க ரெண்டு பிரிவுகளாக இருக்குது ஆனால் இதிலிருந்தும் உடைந்து மாநில கட்சிகளாக நிறைய கட்சிகள் உருவாக ஆரம்பிச்சு இப்போ காங்கிரஸுக்கு மாற்றான உருவான கட்சிகளிடம் ஒற்றுமை இல்லை அதற்கு மாற்றாக செல்வாக்காக வளர்ந்த கட்சி தொடக்கத்தில் கூட்டணியில் இருந்தாலும் பின்னாலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் அந்த முக்கியத்துவத்தை பெறாங்க அதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஏழில் தொண்ணூற்றி ஏழில் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் என்ற கட்சியை ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தள் தள் கட்சி என்ற ஒரு கட்சியை உருவாக்குறார் பீகார் பகுதியில் லாலு பிரசாத் யாதவ் அவர்கள் லாலு பிரசாத் யாதவ் அதே போன்று தொண்ணூற்றி ஏழில் ஒரிசா பகுதி இது பீகாரில் இப்போ மாநிலத்துக்கு மாநிலம் ஜனதா கட்சி அந்த மாநில பர்சனாலிட்டி கல்ட் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாநிலங்களில் உள்ள தலைவர்கள் சார்ந்து கட்சிகளாக உடைய ஆரம்பிக்குது ஒரு தேசிய அளவிலான கட்சினா அதுக்கு ஒரு மாநில தலைவர் இருப்பார் அவர் தேசிய கட்சியை உடைச்சிட்டு தனக்கென்று ஒரு தனிக்கட்சி ஆரம்பிச்சிடறார் அப்படி உருவான இயக்கங்கள் தான் சமசுவாடி கட்சி ஜனதா தள் கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி பிஜு ஜனதா தள் பிஜு ஜனதா தள் கட்சி அதாவது பிஜு ஜனதா தளம் கட்சி 
யார் ஆரம்பிக்கிறா நவீன் பட்நாயக் தற்போது யார் இருக்கா ஒடிசா இது ஒடிசா பகுதியில் ஒடிசாவில் இந்த கட்சி உருவாகுது பிஜு பிஜு ஜனதா தள் கட்சி நவீன் பட்நாயக் பிஜு பட்நாயக் மற்றும் நவீன் பட்நாயக் அவங்க அப்பா பேர் தான் பிஜு பட்நாயக் அதான் பிஜு ஜனதா தள் பிஜு பட்நாயக் மற்றும் நவீன் பட்நாயக் ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்டது தான் பிஜு ஜனதா தள் அப்போ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜனதா தள கட்சியிலிருந்து உருவானது இப்போ காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு நிலைப்பாட்டை கொண்ட கட்சிகள் தொடக்கத்தில் சோசியலிஸ்டுகளாக ஒன்று சேர்ந்து பார்த்தாங்க ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் பார்த்தோம் கிசான் மஸ்தூர் பார்ட்டி கிசான் மஸ்தூர் பிரஜா சோசியலிஸ்ட் சோசியலிஸ்ட் கட்சி சேர்ந்து பிரஜா சோசியலிஸ்ட்னு போட்டு பார்த்தாங்க அப்புறம் ஒற்றுமை இல்லை அப்புறம் ஜனதா கூட்டணி எல்லாம் சேர்ந்து பார்த்தாங்க இடதுசாரிகள் வலதுசாரிகள் அப்புறம் சோசியலிஸ்டுகள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து பார்த்தாங்க அதுவும் உடஞ்சி போச்சு எண்பத்தி ஒம்பதுல திரும்பவும் முயற்சி எண்பத்தி எட்டில் உருவாக்கப்பட்ட ஜனதா தள் கட்சி உடன் இணைந்து எண்பத்தொம்பது ஜனதா தள கூட்டணின்னு உருவாக்குனாங்க அதில் கூட்டணி கட்சியெல்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க ஜனதா தள கட்சியே உடைய ஆரம்பிச்சுது அவ்வாறு மாநில ரீதியாக பிரிந்த கட்சிகள் தான் சமாஜ்வாடி கட்சி ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தள் பிஜு ஜனதா தள் உள்ளிட்ட இயக்கங்கள் மாநில வாரியாக ஜனதா தளம் கட்சி உடைய ஆரம்பித்தது தேசிய அளவிலான ஜனதா தளம் கட்சியும் இரண்டாக உடையது ஒன்று ஜனதா தளம் மதச்சார்பற்றது இன்னொன்று ஜனதா தளம் ஒருங்கிணைந்தது இவ்வாறு தான் ஜனதா தள கட்சிகளும் சிதைவை சந்திக்க ஆரம்பித்தன இப்போது இடைக்கால கட்டத்தில் வேறு இந்த பீரியடில் அந்த எண்பதுகள் தொண்ணூறில் வளர்ந்த இன்னொரு ஒரு தேசிய கட்சியாக நம்ம சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பகுஜன் சமாஜ் பகுஜன் சமாஜ் என்ற ஒரு இயக்கம் சமாஜ் என்ற கட்சி சமூக நீதி அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு கட்சி பகுஜன் சமாஜ் கட்சி உருவாக்கப்பட்டது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கன்ஷிராம் என்பவரால் கன்ஷிராம் தொடக்கத்தில் ஒரு ஒரு சோசியலிஸ்ட் தான் பின்னால் இவருடைய சீடர் சிஷ்யான மாயாவதி மாயாவதி அம்மையார் மாயாவதி அவர்களால் முன்னெடுத்து போய்க்கப்பட்ட வைக்கப்பட்ட இயக்கமாக இந்த இயக்கத்தை பார்க்கலாம் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி இது வந்து சமூக நீதி மற்றும் ஒடுக்கப்பட்டோர் நலன் ஒடுக்கப்பட்டோர் நலனுக்காகவும் சமூக நீதிக்காகவும் பாடுபட்ட ஒரு இயக்கமாக இந்த இயக்கம் பார்க்கப்படுது தொடக்கத்தில் உத்தரப்பிரதேசம் பகுதிகளில் செல்வாக்கு பெற்றிருந்தாலும் பின்னாளில் மத்திய பிரதேசம் பீகார் உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் செல்வாக்கப்பட்ட ஒரு இயக்கமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பகுசன் சமாஜ் கட்சி இருக்கிறாங்க தொண்ணூறுகளில் ஆட்சியை பிடித்து முதல்வராகவும் இருந்தாங்க மாயாவதி அம்மையார் அவர்கள் சமாஜ்வாடி கட்சியுடன் இணைந்து கூட்டணி ஆட்சியும் அமைச்சாங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரு செல்வாக்குமிக்க கட்சி தற்போது தேசிய கட்சி அந்தஸ்து பெற்ற கட்சியாகவும் இந்த கட்சி இருக்குது இந்த காலகட்டத்தில் காங்கிரஸும் எவ்வாறு ஜனதா தள கட்சி உடைகிறதோ தொடக்கத்தில் சோசியலிஸ்டுகள் உடைந்தார்கள் பின்னாளில் ஜனதா கட்சி உடைந்தது அதுக்கப்புறம் ஜனதா தள கட்சி உடைந்தது ஐம்பதுகளில் சோசியலிஸ்ட் எழுபத்தி ஏழு எண்பதுகளில் ஜனதா கட்சி உடையுது தொண்ணூறுகளில் ஜனதா தளம் கட்சி உடையுது அதற்கு பின் காங்கிரஸும் உடைய ஆரம்பிக்குது காங்கிரஸ் கட்சியும் வலுவிழக்க தொடங்குது அப்போ காங்கிரஸிலிருந்து பல்வேறு கட்சிகள் பிரிந்து உதயமாக தொடங்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் மேற்கு வங்காள பகுதியைச் சேர்ந்த மம்தா பானர்ஜி செல்வி மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் அகில இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அகில இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸ் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் என்ற கட்சியை உருவாக்கி மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில் செல்வாக்கு மிக்கவங்களாக அவங்க திகழ்கிறாங்க அதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரசுடன் கருத்து முரண்பட்ட சரத்பவார் மற்றும் பி ஏ சங்மா உள்ளிட்டோர் இணைந்து தேசியவாத காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரஸ் என்ற கட்சி உதயமாகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரத்பவார் சரத்பவார் மற்றும் பி ஏ சங்மா உள்ளிட்டோரை தலைவர்களாக கொண்டிருந்தது சங்மா இந்த சங்மா தான் பின்னால் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் என்ன பண்ணுறாரு தேசிய மக்கள் கட்சி தேசிய மக்கள் கட்சி நேஷ்னல் பீப்புள்ஸ் பார்ட்டி அப்படின்ட்டு இதிலிருந்து பிரிஞ்சிடுறாரு தமிழகத்திலும் இந்த பிரிவுகள் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி காங்கிரஸ் வந்து ஒரு பிரிவு நடந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் டிஎம்சி என்று சொல்லக்கூடிய தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் என்ற கட்சி ஜி கே மூப்பனார் ஜி கே மூப்பனார் அவர்கள் தலைமையில் உடைஞ்சிது அப்போ தொண்ணூற்றி ஆறில் அப்போ இவ்வாறு காங்கிரஸ் கட்சியும் பல்வேறு கேரள காங்கிரஸ் ஆந்திர காங்கிரஸ் தற்போது புதுச்சேரி என்ஆர் காங்கிரஸ் அதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் ஆந்திராவில் இவ்வாறு காங்கிரஸ் கட்சியும் பெரிய இழப்புகளை சந்தித்து மாநில ரீதியாக காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் பல்வேறு துண்டுகளாக உடைய ஆரம்பிக்குது அந்தந்த மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் தலைவர்களாக இயங்கிய செல்வாக்குமிக்க தலைவர்கள் தனி கட்சி ஆரம்பித்து அந்த பகுதியில் செல்வாக்கு பெற்று ஆட்சியை பிடிக்கிறாங்க ஆனால் காங்கிரஸ் இயக்கம் வந்து வலுவிழக
அரசாங்கத்தை அமைக்கும் அளவுக்கு செல்வாக்கப்பட்ட இயக்கமாக தொண்ணூற்றி ஆறுலேயே உருவானது பின் தொண்ணூற்றி எட்டு பின் தொண்ணூத்தொம்பது டு ரெண்டாயிரத்தி நாலு அதன் பின் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டு பத்தொன்பது பத்தொம்பது டு இந்த இருபத்தி நாலு காலகட்டத்திலும் நிர்வாகத்தை வைக்கக்கூடிய கட்சியாக பாரதிய ஜனதா கட்சி உருவாகுது இந்த காலகட்டத்தில் மாநில ரீதியிலான கட்சிகளும் பல்வேறு கட்சிகள் தங்களுடைய மாநில கொள்கைகளை முன்வைத்து மாநில நலன் சார்ந்த பிரச்சனைகளை முன்வைத்து தேசிய கட்சிகளுக்கு மாற்றாக மாநிலங்களில் செல்வாக்கு பெறக்கூடிய இயக்கங்களும் உருவாகிறாங்க அது நம்ம தேசிய அளவில் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம மாநில அளவில் தமிழகம் சார்ந்து என்னென்ன கட்சிகள் இவ்வாறு இயங்குச்சு அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம பிரித்து பார்த்துட்டோம்னா அரசியல் கட்சிகளை நாம் நிறைவு கொண்டு வந்துடலாம் சரியா ஓகே அடுத்த வகுப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன் சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி